हेलो फ्रेंड्स जय श्री गणेश जय श्री कृष्ण तो आज हम सीखने जा रहे हैं बेसिक इंग्लिश फॉर जॉब इंटरव्यू यानी कि जॉब इंटरव्यू लेने के लिए और देने के लिए इंग्लिश कैसे बोलना है दिस इज मॉन टू टंडेल एंड आई वेलकम यू ऑल इन इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न बेसिक इंग्लिश फॉर जॉब इंटरव्यू तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं तो इंटरव्यू में दो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है एक है एक पार्ट है जो इंटरव्यू देने के लिए है और दूसरा पार्ट है वो इंटरव्यू लेने के लिए है तो चलिए इंटरव्यू देने वाले से हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तब पहले ही डॉर खमकमक करेंगे और अंदर जाने के लिए परमिशन लेंगे तो परमिशन के लिए क्या पूछना है तो परमिशन के लिए ऐसे पूछना है कैन आई कमिंग सर क्या पूछना है कैन आई कमिंग सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर परमिशन लेके ही अंदर जाना है तो वो बंदा इंटरव्यू लेने वाला बंदा कैसे रिप्लाई करेगा या श्योर प्लीज कम क्या बोलेगा या श्योर प्लीज कम प्लीज आ जाओ फिर वो बंदा आपको सीट ऑफर करेगा यानी कि आप कोई बंदा आपके यहाँ पे आता है तो एटलीस्ट आपको बैठने के लिए तो बोलना ही होगा तो आपको कैसे सीट ऑफर करनी है प्लीज हैव अ सीट क्या बोलना है सीट ऑफर करने के लिए प्लीज हैव अ सीट यानी कि बैठ जाओ ओके अगर वो बंदा बैठने के लिए नहीं वो बोल रहा है तो आपको अगर बैठने के लिए पूछना है तो क्या पूछना है सर कैन आई सीट हिया क्या पूछना है सर कैन आई सीट हिया क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ तो वो बंदा बोलेगा हाँ श्योर बैठ सकते हो उसके बाद आप बैठ गए अभी वो बंदा इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या मांगेगा रिज्यूम मांगेगा तो रिज्यूम मांगने के लिए रिज्यूम मांगने के लिए क्या बोलना है देखिए कैन आई है रिज्यूम प्लेस क्या बोलना है कैन आई है रिज्यूम प्लेस यानी कि क्या मुझे आपका रिज्यूम मिल सकता है तो जब इंटरव्यू देने वाला जब ऐसे देता है ना रिज्यूम तब ऐसे मुंह बंद नहीं रखना है बोलना है सर या श्योर हियर इट इज क्या बोलना है या श्योर हियर इट इज यानी कि हाँ क्यों नहीं ये रहा ऐसे बोलना है इज दैट क्लियर क्या बोलना है या श्योर हियर इट इज फिर आपने रिज्यूम देखा तो वो बंदा रिज्यूम देख के आपको पहला क्वेश्चन क्या आएगा उसके दिमाग में Tell me about your family background. Tell me about your साल यानी कि आपके बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा मुझे बताओ तो आपके बारे में आपको बताना है तो पहले आपको क्या बताना है आपके नाम से शुरू करना है देखो ये से हेलो सर माई नेम इज मॉन्टू टंडेल क्या बोलना है आपका नाम बताया हेलो सर माई नेम इज मॉन्टू टंडेल आई एम ट्वेंटी फाइव ईयर ओल्ड यानी कि मैं पच्चीस साल का हूँ आई लिव इन सूरत आई लिव इन सूरत Is that clear? आपने ये तीन चार सेंटेंस में आपको बता देना है फिर वो बंदे बंदा सुन के पूछेगा फिर वो बंदा दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा Tell me about your qualification. यानी कि आपके एजुकेशन के बारे में बताओ तो आपको एजुकेशन के बारे में कैसे बताना है तो क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशन तो ऐसे बोल इसे शुरुआत करें सर अबाउट माई क्वालिफिकेशन क्या बोलना है अबाउट माई क्वालिफिकेशन यानी कि मेरी क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो आपने जो जो पास किया है ये सेंटेंस के साथ लगा देना है कौन सा सेंटेंस आई हैव पास्ड क्या आई हैव पास्ड उसके बाद जो जो पास किया है सब बोल देना है सर आई हैव पास्ड एच एस सी सर आई हैव पास्ड बी कॉम सर आई हैव पास्ड बीपीए फ्रॉम जोधपुर नेशनल यूनिवर्सिटी जो भी हो आप ऐसा बोल सकते हो इज दट क्लियर ऐसे आप क्या बता सकते हो आपका क्वालिफिकेशन बता सकते हो तो क्वालिफिकेशन बता दिया फिर वो बंदा आपको क्या पूछेगा कि आपको कंप्यूटर आता है आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो वो कैसे इंग्लिश में पूछना है डू यू नो टू रन कंप्यूटर क्या क्या बोलेगा वो डू यू नो टू रन कंप्यूटर यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आपको बोलना है यस आई नो टू रन कंप्यूटर हाँ मुझे कंप्यूटर चलाना आता है अगर नहीं आता है तो बोल लेना है नो आई डोंट नो टू रन कंप्यूटर क्या बोलना है नो आई डोंट नो टू रन कंप्यूटर इज दट क्लियर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको कंप्यूटर आता है तो वो बंदा पूछेगा कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है यानी कि वॉट डू यू नो इन कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर में आपको क्या क्या आता है तो आप लिस्ट आउट कर सकते हो आई नो क्या बोलना है आई नो यानी कि मुझे आता है फिर पूरा लिस्ट बोल लेना है आई नो एम एस ऑफिस आई नो वेब डिजाइनिंग आई नो ग्राफिक डिजाइनिंग एवरी थिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू यू नो टू इन कंप्यूटर यू कैन से लाइक दैट ओके okay, आपको जो जो चीज आती है आप ऐसे बोल सकते हो आई नो एम एस ऑफिस आई नो मेकिंग प्रेजेंटेशन ऐसे आप बता सकते हो फ्रेंड्स इज दट क्लियर फिर आपने क्या क्या कंप्यूटर में आता है वो भी पूछ लिया वो भी बता दिया अब क्वेश्चन जाएगा 
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डू यू हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस वर्क यानी कि आपको ये काम के बारे में एक्सपीरियंस है तो आपको क्या बोलना है जवाब अगर आपके पास एक्सपीरियंस है यस आई हैव एक्सपीरियंस क्या बोलना है यस आई हैव एक्सपीरियंस कि हाँ मेरे पास एक्सपीरियंस है हाँ देन अगर नहीं है तो बोल देना है नो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस वर्क मेरे को ये काम के बारे में एक्सपीरियंस नहीं है इज दट क्लियर आप ऐसे बोल सकते हो आई डोंट हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस वर्क आई हैव एक्सपीरियंस अबाउट दिस वर्क चलो वो एक्सपीरियंस का भी पूछ लिया फिर वो पूछेगा अगर एक्सपीरियंस है तो आपने आप पहले कहा काम करते थे आप पहले कहा काम करते थे यानी कि वेर डिड यू वर्क बिफोर आप पहले कहा काम करते थे तो आप अपने यहां काम ऐसे दिखा सकते हो आई वर्क इन ओके आई वर्क इन फिर कंपनी का नाम बता देना है आई वर्क इन डायमंड सिटी न्यूज पेपर आई वर्क इन एक्स वाई जेड एबीसी एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड आप कोई भी बता सकते हो ऐसे कंपनी का नाम बता देना है फिर लास्ट में बिफोर बोल देना देखो आई वर्क इन डायमंड सिटी न्यूज पेपर बिफोर इज दट क्लियर हाँ फिर ये हो गया आपकी पास्ट कंपनी बताने के लिए फिर वो बंदा लास्ट क्वेश्चन क्या करता है सैलरी हाँ तो कैसे पूछेगा वॉट इज योर एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी हाँ सैलरी के बारे में आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है तो कोई बंदा होगा तो डायरेक्टली बोल देगा सर माई एक्सपेक्टेशन अबाउट सैलरी इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड क्या बोलेगा सर माई एक्सपेक्टेशन सैलरी इज अबाउट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड यानी कि ट्वेंटी फाइव थाउजेंड के तकरीबन मुझे मिलना चाहिए हम्म ऐसे भी बोल सकते हैं अगर कोई बंदा ऐसा है जो डायरेक्टली नहीं बोल सकता तो वो बंदा क्या बोलेगा कि सर मैंने रिज्यूम में लिखा ही है तो वो कैसे बताना है सर आई हैव मेंशन इन द रिज्यूम क्या बताना है सर आई हैव मेंशन इन द रिज्यूम इज दट क्लियर तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काम लगे और अगर आपको ये वीडियो काम लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू